沙岛上的东岸，青蓝漫步的山脉，延绵海岸线的绿色地毯，那一片山与水之间的净土，一群生命的守护者。穿梭在台旧线上。讲，今仔有较好无？四界走达的病院地狱里，春风对著爱来到厝边。一生何事热心来过家？有病听著有人来关心。是爱的守护者，天光透早就来顾阮的生命。阿婆，日本有较早吗？移动的医疗箱漫步，天空的繁星，照亮这都无聊的深山。翅膀守护生命的爱，从不间断。我伊那路安，我伊那呀嘿，我伊那路安，我伊那呀嘿。你觉得在狱里的工作比我重要，那么我无话可说。哎，你是好了没有？要那么久啊？周北北，你的指甲有点长，等一下我帮你剪好不好？哎，不要了。可是周北北、哎，我说不要就不要，就啰嗦什么嘛？哎，去拿个烟给我抽抽，或是槟榔也可以啊。哎，我再不抽烟的话会死人的啊。记得拿香烟啊，或是拿个槟榔来吃也可以啊，不然我是会死的。明天又老了一岁，难道我的青春就这样一天天的在这里虚度吗？爸，爸，你们还知道来啊？啊，不是要等我死才来吗？爸。你不要说那么难听好不好？我们两个都还要上班呢。是啊，爸，我们一起从台北请假来玉里一趟也不容易耶，来回车票也不少钱呢、啊。你们以前要跟我要钱的时候，不也是往玉里跑吗？爸，哪有啊？对嘛？爸，我想跟你商量一件事情。什么事啊？是有关你那几块田，哎，我跟你讲过几次了，啊，我最值钱的财产就是那几块田，啊，我什么都给你们了，啊，别想我的棺材本。哇，住狱里有什么好啊？种田又辛苦，还不如啊把田卖了，搬去台北和我们一起住啊，这样我们可以常常见面，照顾你，感情也好啊。我们家那一区的房价就快要涨了，现在买啊就赚到了。我不会相信你们了，每次都这么说，等把我东西挖光了，我生病了，谁来看我啊？哦，我知道了，你们是怕我死了，来不及分财产是不是？啊？
果你还是坚持不听我们的，那我们今天回台北以后就不会再来玉里了。你看看，你娶的好老婆、啊，你，妈、啊，我老婆说的也没有错啊。等你那几块田卖了好的价钱，我会安排你去台北住更大更好的医院。到时候呢，我们可以每天去看你，去陪你啊。<笑>就是啊，爸，这医院啊这么小，医生护士也少，哪会照顾病人啊？爸，你看你的脸这么油，手这么脏，也没有帮你擦干净啊。哎，玉里啊，这个小地方，真是没有个像样的大医院，怎么能住啊？太太，你说话可以小声一点吗？哎。我和我爸在讲话，关你什么事啊？哦，我知道了，一定是你没有好好照顾我爸。你看啊，这个指甲这么长，也不帮他剪。院长呢？你们院长呢？去叫他过来。爸，你放心啊，我们是你最亲的人，一定会帮你出头的。我是这里的院长，请问有什么需要我帮忙的吗？有，你们医院的护士、啊，他欺负我爸，对我们的态度也不好。我要你现在马上开除他。这位太太，麻烦你说话小声一点，我们这里还有其他的病人在休息。哎，你们欺负我爸，连抱怨都不行啊！这位太太，你先别生气，有话慢慢说。我爸，他说啊，住在这里很不舒服。你看，他的脸这么多油，手指甲这么长这么脏，也不帮他洗。院长，我刚才有帮他擦脸擦手，虽然他的指甲不是很长，我刚才有问周北北要不要剪，可是是周北北说不要剪，我才暂时没有剪的。是真的，我也在场。哎，你们是同事哎，当然帮自己人呐、啊。爸，这里的护士都没照顾你，你说是不是啊？爸，你说话啊！随便啦，反正你们都一样啦。周贝贝，周先生，周太太，如果你们觉得我们的服务不够好的话。我在这里，先向你们道歉。院长，院长，我真的没有欺负病人，是他们无理取闹的。服务病人，请听病人的声音，本来就是我们应该做的。我们的医院虽然小，但我相信我们的医护人员都是本着服务病人为第一宗旨。如果你们有任何意见，欢迎你们说出来，我们会尽量配合和改进的。好，这样的态度还差不多，只是啊，你们这位护士小姐好像还很不服气哈、啊。是啥？静文也不好，我要你现在马上开除他。
，胡氏小姐，我被抽烟会死哎！你是好了没有？要那么久啊？周北北，你的指甲有点长，等一下我帮你剪好不好？哎呀，我说不要就不要，你啰嗦什么嘛？如果你们觉得我们的服务不够好的话，我在这边先向你们道歉。他们对我们发脾气，也只是心理上的一种宣泄。多体谅他们，不要放心上，哈。对不起，如果你觉得在玉姐的工作比我重要，那么我无话可说。对不起，我不要再了，我不要再了。<笑>我不要这样的！我不要这样的！阿丽，有没有看到他？有啊，我刚刚看他进更衣室，我跟他打招呼，他也不理我，他怎么了？等下再跟你说，车子交给你哦。莎，你在里面吗？莎莎，我知道你很难过，我也知道你的辛苦跟委屈。那你不要把自己关在里面嘛，你出来跟我讲话好不好？莎莎，其实今天的事情想一想，没有那么严重的，对不对？只要你回家好好睡一觉，明天醒来，你还是我们的超级无敌阿莎莉，对不对？决心做慈济，不知道现在参加培训会不会太晚？不晚不晚，做慈济永远不会嫌太晚的。欢迎欢迎，感恩了，感恩。还有其他几位参加培训的师兄师姐，他们都忙着工作。等会集合召开小组会议的时候，我再慢慢向你介绍。好啊，那现在有什么我可以帮忙的吗？我看啊，今天就跟我们在医院来当志工，陪陪那些来看病的病患。我们的工作、啊、看起来是很简单，可是啊，我
我们做每一件事情啊，一定要一步一脚印，踏踏实实的去完成，可不能有任何的疏失哦。再来啊，就要跟着其他人去上培训的课程。最近，很多同仁都离职，连你也要辞职。既然在病房的事情，如果院长对病人家属说的话伤了你的心，我替他向你道歉，不要难过，好不好？这跟院长说的话没有任何关系。他说的没错，他能做到那样，真的不容易。那你为什么要辞职？是在生病人还有家属的气吗？也不是。我是在生自己的气，莎莎。我刚来这里的时候，我妈和我的家人都大力反对，他们说我年纪轻轻，为什么要选择在这样的地方工作，还说。我一定不过三个月就想要回家了，结果我坚持下来，也在这里做了好久的工作。是啊，我们一起打拼，你也一直都很努力，也做得很好，不是吗？我做的不好。我想努力做得更好，但是现在我无力了。莎莎，你是同一批护士里面最有潜力的，不要这么小看自己。今天的事情只是一个插曲，很快就会过去的，好吗？这段时间，我觉得我的家人和工作给我的压力很大。其实我一直在犹豫，到底要不要走。今天的这件事，只是加速我的决定，让我终于下定决心要离开玉里。你曾经告诉过我，你来玉里。是带着理想来的。像我这样年纪的护士，在这么偏僻的地方，奉献我们的青春和爱，陪伴我们的只有病人和机器，孤独和寂寞。我们缩短了病人就医的距离。却和自己的家人，甚至甚至男朋友，有了最遥远、最无奈的距离。我很希望我能和阿萨利的说，我要理想
，我要坚持。可是到现在，我必须承认，我很懦弱。因为我怕孤独，怕寂寞，我需要爱。我失败了，对不起，阿莎，我们都很爱你，你并不孤独的。天黑的时候，没有人在身边的时候。我还是孤独的。对不起，这身护士服对我来说实在太沉重了，我穿不动，也带不走。进放射科的时候，要注意这个高低的地方，怕震动，病人会不舒服。然后我们再拿病人的个人资料跟检查单到登机处来。这里是门诊区，还有检验室，我们所有的检体通通要送来这里。那边是联合门诊区，这一楼呢有产房、开刀房，还有加护病房，也可以请问家属是不是有宗教信仰？如果是佛教徒的话。我们那边有一个佛堂，家属需要进去家护病房的时候，我们就要帮家属穿隔离衣。这边是护理站跟病房。哎，贝贝你好。哎，你头还痛吗？好多了，谢谢你的关心。要要按十字哦。祝你早日康复。祝福你啊！祝福你哦。这是我们的空中花园。这里的一草一木都是我们师兄师姐自己栽种的。前面那边是金针山，还有那边也是那个修过软溪，对，风景很美，空气很好，对，空气很好。这样年纪的护士，在这么偏僻的地方，奉献我们的青春和爱，陪伴我们的只有病人和机器，孤独和寂寞。叫洗干净油啊！你放心，好好的休养，马上就可以康复了哈。哎，小心点，小心，来这边。OK， 师兄，我们把这个要检验的东西交给师兄，然后由师兄把检体拿出来，我们都不要碰。来，小心一点，你也小心一点哦。坐下。嗯。他这边。你再等一下，马上就该你了。当病人填好这个表格啊，最重要的就是我们不能把表格交给病人，我们要帮他拿着，接着我们就陪病人。到他要去的病房，交给护士就可以了。草妈、啊
，我们有没有可能会碰到那种语言不通的病人啊？啊，这一点呢、啊，你们放心，因为我们护理站的护士各个族群的都有。现在带你们到病房的护士站。多体谅他们，不要放心上。哈，我阿莎哦，现在开始怀疑我是不是入错行成了沙包。什么沙包啊？就是专门给那些脾气暴躁的病人打击发泄的沙包啊在身边的时候，我还是孤独的。到底去哪儿？师姐，师姐，请问有什么事吗？阿丽，我是二姐啦。是二姐，你穿这样，我还以为是哪位师姐呢，差点就认不出是你了。你什么时候加入志工的行列啊？我都没有听静文姐说哎、欸，我今天才加入的啦。静文昨天在医院值班也没回家，我今天又一直找不到她，都还没有机会跟她说嘞。是哦，静文呢？她去哪里了？我打她手机都没有人接。之前她问我说阿莎在哪里，我有听她说要帮阿莎庆生，可能他们下班一起去唱歌了。唱歌？嗯。这边有唱卡拉 OK 的店哦，哦，是真上投币的那一种哦，是哦，嗯，那你怎么没有一起去？我跟其他同仁要值班啊，可是我们明天还是会找时间帮阿莎庆生。你看起来有点累哦，自己要找时间多休息哦。我们最近病人好多、哦，忙都忙不过来了，哪有时间休息？听说新交主任暂时要被调到新店慈济医院支援建院的工作，是真的吗？最近新店慈院感觉要启用，所以新交主任先过去支援。我们医院这个月已经有好几个医生跟护士都要离开了，怎么现在连无敌铁金刚新交主任也要离开啊？这怎么办？人
人生嘛，总是人来人往。要离开的同仁，都有不得已的因素。哎，那不管怎么样，我们还是要抱着希望，迎接新的一天啊。哎，我可告诉你啊，你要是哪天你敢和阿斌跟我说要离开玉里的话，哎，我可是不答应哦。王大哥，你放心啦，我跟阿兵啊，最近除了忙自己分内的工作之外，现在连呃防火啊、急救啊、摄影、剪接都能参与。开。在这边学了这么多事情，当然要留在狱里为大家服务啊。知道。王大哥，那我先去忙了。院长好。张总，辛苦了。院长，哎。小五一直在办公室等你，说有事情要找你啊。哦，我去跟他聊聊。好。院长，哎，坐坐。听说你打算要离职了，这对我来说太突然了。能告诉我为什么要离开吗？我觉得我的专业在这里没有得到很大的发挥，再加上我本身是基督徒，我想尝试去服务教会的医院。心情我能够了解，你的宗教信仰我也很尊重。只是最近我们的医院有几位医师要调回总院，我们医院的人手真的是不够了。像你这样能够用左右手开刀的外科医生，对我们来说真的是难能可贵的优秀人才。如果你离开了，对我、对我们的医院，还有这里的病人，都会是一大损失。小五，我诚恳的希望你能够留下来，扶这里的乡亲，和我们一起打拼，好吗？小五，院长。赵医师，什么事啊，王大哥？你真的要离开啊？呃呃呃，我是说，呃，除了我们，你在这里，有不少喜欢你的泰鲁格族病人，是你的忠实病号，你真舍得离开他们吗？对不起，王大哥，我家今天晚上还有事情，我先走了。哎哎。玉里，多么淳朴可爱的小镇！可惜，越来越少年轻人愿意为你留下来了。这里缺乏医护人员，应该是年轻人发挥的好舞台啊！他们的想法怎么和我的不太一样呢？刚培养好的人才，还是走了一些。一直很积极努力的阿莎，突然闹情绪了，连小五也突然说要走了。或许我一直都在忙，忽略他们内心的感受，很需要了。我该怎么做才能挽留他们的心，让他们继续留在狱里呢？喂，叔啊，你已经到家了。静文，静文应该已经下班了，他还没到家吗？我。我已经吃过了，啊，我会晚一点再回家。啊
，再见静雯啊，你下午到哪里去了？一直都找不到你。刚叔还打电话来找你了。哦，对了，我告诉你，你的便当放一个下午了，不要吃了。你今天晚上没班，回家吃热的饭。没关系啦，这便当冷了，更好吃。不好，冷便当吃了对身体不好。明天可以做的事情就明天再做。你要我说几次你才肯听啊？静雯，你今天是怎么了？今天没有其他事情要忙，就早点回去休息吧。能做的事情是要做，该放手的也要放手。你不是铁打的。静雯 ，I C U。我已经下班了，不要再叫我加班了好吗？那明天晚上你可以去 I C U 帮忙值班吗？我怕是他一个人忙不过来，有你去帮他，他应该可以轻松一点。明天是阿莎的生日，我知道，王大哥还准备帮阿莎买一个他最喜欢吃的鲜奶油蛋糕帮他庆生呢。你放心，我们会给他一个 surprise 的。是吗？对了，阿莎今天看起来心情不太好，她现在应该没事了吧？她说她辞职不干了。什么？应该明天会回来递辞呈。怎么会这样？她该不会是一时冲动吧？她现在在哪里？我去找她聊聊。你给她一点时间跟空间吧，毕竟不是每个人都跟你一样。医院当成家。院长，哎，王大哥，是你啊。听静文的话，早点回家休息。他刚刚卖菜啦。曹妈，我是淑娥啦。今天谢谢你哦。对了，那个，妈妈，妈妈，妈妈好久回来啦。妈妈，你今天不要加班，可以和我们一起吃晚饭呢。是啊，太棒了。妈妈，你可以跟我们一起吃晚饭了。啊，好，曹妈，我知道了。有啦，今天赵志师姐还有雪花师姐都跟我讲很多细节，啊，真的很谢谢你们哦。好，谢谢，感恩感恩，拜拜。妈咪，我也是要告诉你，我你加入职工的行列啦。嗯，这件白裤子啊，是我早上才买的，跑了好几家店呢。怎么样？好看，穿这样子啊，很好看。真的吗？真的，看上去啊，有精神又有活力。是啊，我今天啊都在忙志工小组会议的事，还没做饭呢。
，我去炒菜，等我。在做什么？你们功课写完了吗？今天妈妈有时间帮你们看功课哎。我和妹妹一回家就自己做功课了。这么乖。妈妈，你把生日蛋糕给谁啊？我们家今天和明天没有人生日啊。这个蛋糕。是要送给别人的。来，你们两个帮妈妈把蛋糕拿去冰箱冰，放好，不会乱动。卫生纸加紧，还有这个樱桃，冰在一起，不可以吃哦。哦。这里有进口樱桃哎，人人有份哦！快点快点快点快点！谢谢。嗯，好甜啊，好吃哦。嗯，吃下去哦，皮肉全部没了。真的吗？来来来来，来来来，来哦，谢谢。再吃再吃，剩下都给你。啊，真的？哦，太好吃了！你别瞎杀，别犟嘛。谢谢三姑娘娘。三姑娘娘，给你什么东西啊？面膜啊！你看一下嘛，看一起皮环。干嘛送我面膜啊？孝俊你哦，这面膜啊，超有保湿功能的哦。最近你常陪我熬夜值班，病房开冷气又很干燥，要好好保养你的皮肤，免得面黄脸婆。我本来就是两个孩子的妈，当黄脸婆也应该的。你才不像嘞！你慢慢看哦，我先去病房忙喽。亲爱的上宫娘娘，谢谢您对我的教导和照顾，母亲节快乐哦，阿莎。是啊，是我，是你啊，上官娘娘。阿善，你跟阿丽是我在 ICU 里面
最坚强的后盾。我们超级无敌阿莎里组合，不能没有你的。我希望你可以重新考虑，不要离开，好不好？